এখন আমরা চাইলে এই অঙ্কটাকে কম্বিনেশন সূত্র ব্যবহার না করে এই নিয়মটা ব্যবহার না করে তৃতীয় একটা নিয়ম ব্যবহার করতে পারি যেখানে কিছুটা ছোট হয়ে যাবে আমাদের অঙ্কের সলিউশনটা ফরগেট দা ফর্মুলাতে আমি ফাহাদ আপনাদের স্বাগত জানিয়ে শুরু করছি সম্ভাবনার চতুর্থ ভিডিও আজ আমরা এক বা একাধিক বক্স থেকে বিভিন্ন কালারের বল কিংবা মার্বেল ড্র করার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করব কম্বিনেশনের ধারণা ব্যবহার করে আমরা খুব সহজেই বল কিংবা মার্বেলের সম্ভাবনাটা বের করতে পারি তাই আজকের প্রাথমিক আলোচনাটা আমরা কম্বিনেশন নিয়ে শুরু করব কম্বিনেশনের বিস্তারিত আলোচনা হবে কম্বিনেশনের উপর সেপারেট একটা ভিডিওতে আজ আমরা প্রাথমিক ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করব কম্বিনেশনের বেসিক ফর্মুলাটা হচ্ছে এন সি আর ইকুয়াল টু এন ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই আর ফ্যাক্টোরিয়াল এন মাইনাস আর ফ্যাক্টোরিয়াল এই সূত্রের আউটফিটটা এমন কেন কিংবা এর মেকানিজমটা কি কিংবা এটি কিভাবে কাজ করে এ নিয়ে বিস্তারিত আমরা কম্বিনেশনের অধ্যায় আলোচনা করব আমরা এখানে এন এবং আর এর মানটা ধরে নেই ধরে নিয়ে একটা সূত্রকে সমাধান করার চেষ্টা করি সাপোজ এন ইকুয়াল টু ফাইভ আর ইকুয়াল টু থ্রি তাহলে আমরা এখানে যদি মানগুলো বসাই দেই ফাইভ সি থ্রি ইকুয়াল টু ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ফাইভ মাইনাস থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল ইকুয়াল উপরে আমাদের ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল থাকবে নিচে হয়ে যাবে থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল আর ফাইভ মাইনাস থ্রি করলে আমরা পাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এবার আমরা শিখব ফ্যাক্টোরিয়াল ভাঙা ফ্যাক্টোরিয়ালগুলো ভাঙতে হয় ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল বলতে বোঝানো হয় এক থেকে পাঁচ গুণ অবস্থায় থাকবে সেখানে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফোর ইন্টু ফাইভ ফাইভ ফ্যাক্টোরিয়াল অর্থ হচ্ছে এটা ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়ালের অর্থ হচ্ছে এক থেকে তিন গুণ অবস্থায় থাকবে ওয়ান ইন্টু টু ইন্টু থ্রি একই রকমভাবে টু ফ্যাক্টোরিয়ালের অর্থ হচ্ছে এক থেকে দুই পর্যন্ত গুণ অবস্থায় থাকবে এবং এই দুটার মধ্যে সম্পর্ক গুণের সম্পর্ক এখানে এই জন্য আমরা গুঞ্জনও দিয়ে দিলাম এখন আমরা উপরে নিচ কাটাকাটি করব এক থেকে তিন পর্যন্ত এখানে কেটে দিলাম এখানে এক থেকে তিন পর্যন্ত কেটে দিলাম এই দুই এখানে দুই হয়ে যাবে ইকুয়াল টু আমরা ফলাফল হিসেবে পাবো দশ অর্থাৎ আমরা পাঁচটা এলিমেন্ট থেকে তিনটা করে নিয়ে দল গঠন করতে পারি সর্বমোট দশ উপায়ে আমরা এটা কিভাবে আপাতত বুঝে রাখতে পারি আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এটা কম্বিনেশনের অধ্যায়ে চলুন তাহলে সম্ভাবনার সমস্যাগুলোকে সলভ করা হোক এই বক্স কন্টেন্স ফাইভ রেড ফোর ইয়েলো অ্যান্ড থ্রি গ্রিন বলস টু বলস আর ড্রন অ্যাট র্যান্ডম উইথ রিপ্লেসমেন্ট হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি দ্যাট বথ বলস আর ইয়েলো আমরা বলের ছবিগুলোকে সামনে নিয়ে আসি আমাদের সর্বমোট বলের সংখ্যা এখানে বারোটি আমাদের চাওয়া হয়েছে হলুদ বলকে আমরা ড্র করব সর্বমোট দুইটা বল অর্থাৎ প্রথমটা ইয়েলো হবে অ্যান্ড সেকেন্ড ওয়ান ইয়েলো হবে চাওয়া হয়েছে এইভাবে প্রথমটা হলুদ হবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে ফোর বাই টুয়েলভ কারণ হচ্ছে সর্বমোট বলের সংখ্যা বারোটি এবং হলুদ বলের সংখ্যা চারটি আমরা উপরে রাখি ফেভারেবল নাম্বার অফ আউটকামকে অ্যান্ডের জন্য আমরা কি করলাম গুণ চিহ্ন দিলাম আচ্ছা যে বলটা আমরা এখানে ড্র করেছিলাম সে বলটা ড্র করার পর পুনরায় আমরা এই বক্সের মধ্যে আবারও ফেরত দিয়ে দিয়েছি যে কারণে আমাদের সর্বমোট বলের সংখ্যা আবারও বারোটি হয়ে গেছে এবং হলুদ বলের সংখ্যা আবারও চারটি হয়ে গেছে আচ্ছা যার কারণে আমাদের আবারও হলুদ বল ওঠার সম্ভাবনা হবে ফোর বাই টুয়েলভ ক্যালকুলেশন করলে আমরা ফলাফল পাই ওয়ান বাই নাইন এটা হচ্ছে আমাদের উইথ রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে সমাধান করলাম এখন আমরা এটি উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে সমাধান করব এখানে উইথটা কেটে দিয়ে উইদাউট লাগাই দেই উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট করলে আমরা যখন যে বলটা ড্র করি সে বলটা পুনরায় সেই বক্সের মধ্যে আর ফেরত দেই না এখানে সমস্যাটা আমরা ড্র করে নেই ইয়োলো অ্যান্ড ইয়োলো প্রথম একটা ইয়োলো হবে পরবর্তী আরেকটা ইয়োলো হবে প্রথম একটা ইয়োলো হবে সাপোজ আমরা এই ইয়োলো বলটিকে প্রথমে ড্র করছি তার সম্ভাবনা হচ্ছে ফোর বাই টুয়েলভ অর্থাৎ সর্বমোট বারোটি বল সেখান থেকে আমরা এক হলুদ বলকে চাচ্ছি হলুদ বল আছে সর্বমোট চারটি ফোর বাই টুয়েলভ হবে আমাদের প্রথম হলুদ বল ওঠার সম্ভাবনা আচ্ছা এই বলটা সাপোজ আমরা এই বলটা ড্র করে ফেলেছি এই বলটা কিন্তু আমরা আর পুনরায় এই ডেস্কের মধ্যে এই বক্সের মধ্যে আর রাখবো না এর কারণ হচ্ছে আমরা এখানে উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে কাজ করছি যে বলটা ড্র করে বের করব সে বলটা পুনরায় ফেরত দেবো না তাহলে সেকেন্ড বল যখন আমরা ড্র করতে যাব তখন আমাদের টোটাল বলের সংখ্যা হয়ে যাবে এগারোটি এবং হলুদ বলের সংখ্যা হবে তিনটি এই ক্যালকুলেশনটা করলে আমরা ফলাফল হিসেবে পাই ওয়ান বাই ইলেভেন এটা হচ্ছে আমাদের উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের সমাধান আর এর আগেরটা ছিল উইথ রিপ্লেসমেন্টের মাধ্যমে সমাধান আচ্ছা এখন আমরা এই উইদাউট রিপ্লেসমেন্টের সমাধানটা আরেকটা ভিন্ন উপায়ে করব আমরা কম্বিনেশনের সূত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে এই সমাধানটা করার চেষ্টা করব উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমরা যখনই কম
তখনই কিন্তু আমাদের উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে সেই সমাধানটা বের হবে উইথ রিপ্লেসমেন্টে কখনো কম্বিনেশনের মাধ্যমে সমাধান করলে আসবে না আরেকটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে আমাদের যদি কোনো অঙ্কে নির্দিষ্ট করে বলা না থাকে সেটা রিপ্লেসমেন্ট কিংবা উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এই কথাগুলো যদি ক্লিয়ার করে বলা না থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট মনে করে নেব সেটাকে এখানে আমরা সম্ভাবনার বরাবরের মতো বেসিক যে কনসেপ্ট সেটা কাজে লাগাবো আমরা আমরা নিচে লিখবো টোটাল নাম্বার অফ আউটকাম কিন্তু লেখার ধরনটা একটু পরিবর্তন হবে আর উপরে লিখবো আমরা ফেভারেবল নাম্বার অফ আউটকাম আচ্ছা সর্বমোট আমাদের এখানে চারটি হলুদ বল আছে আমরা এখানে দিব ফোর সি টু অর্থাৎ আমরা চারটি হলুদ বল থেকে দুটি হলুদ বলকে চাচ্ছি ফেভারেবল নাম্বার অফ আউটকাম হিসেবে ঠিক একই রকমভাবে সর্বমোট আমাদের বারোটি বলের বল আছে এখানে টোটাল নাম্বার অফ আউটকাম সেখান থেকে আমরা চাচ্ছি কয়টি বল দুইটি বল চাচ্ছি এভাবে আমরা খুব সহজেই কম্বিনেশনের মাধ্যমে আমরা এই সমাধানগুলো অনেক বড় বড় অঙ্কের সমাধানগুলো খুব সহজে করতে পারি অর্থাৎ সর্বমোট বল থেকে কয়টা বল নেওয়া হচ্ছে এটা আমরা দিব নিচে এবং ফেভারেবল নাম্বার অফ যে আউটকাম আছে সেখান থেকে কয়টা বল নেওয়া হচ্ছে সেটা আমরা দিব উপরে এই ক্যালকুলেশনটা করলে আমরা ফলাফল হিসেবে পাই ফোর সি টুকে যদি ভাঙা হয় তাহলে আমরা পাবো সিক্স আর টুয়েলভ সি টুকে ভাঙা হলে আমরা পাবো সিক্সটি সিক্স অর্থাৎ আমরা এখানে ওয়ান বাই এলিভেন ফলাফল হিসেবে পাবো আমরা পরবর্তী সমস্যায় চলে যাই এ বক্স কন্টেন্স ফাইভ রেড ফোর ইয়েলো অ্যান্ড থ্রি গ্রিন বলস থ্রি বলস আর ড্রন এট র্যান্ডম অ্যাট এ টাইম এখানে অ্যাট এ টাইম কথাটা উল্লেখ করা আছে অর্থাৎ উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে কাজ হবে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং নো রেড বল এখানে কোনো রেড বল ওঠা যাবে না অর্থাৎ আমাদের এখানে ইয়েলো এবং গ্রিন এগুলো হচ্ছে আমাদের ফেভারেবল আউটকাম ইয়েলো উঠলে কোনো প্রবলেম হবে না গ্রিন উঠলেও কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমাদের রেড বল ওঠা যাবে না আচ্ছা সর্বমোট বলের সংখ্যা আমাদের এখানে বারোটি তাহলে আমরা প্রথম বলটি রেড উঠবে না তার সম্ভাবনা হচ্ছে সেভেন বাই টুয়েলভ এর কারণ হচ্ছে সর্বমোট বলের সংখ্যা বারোটি এবং ফেভারেবল আউটকাম আমাদের মোট ষাটটি এখানে চারটি ইয়েলো বল তিনটি গ্রিন বল সর্বমোট ষাটটি তাহলে প্রথম একটা রেড উঠবে না তার সম্ভাবনা হচ্ছে এটা একই রকমভাবে অ্যান্ড সেকেন্ড দ্বিতীয় আমরা সর্বমোট তিনটা বল ড্র করব সেকেন্ড বল রেড হবে না তার সম্ভাবনা হচ্ছে সিক্স বাই এলিভেন কেন সিক্স বাই ইলেভেন হলো এর কারণ হচ্ছে প্রথম আমরা প্রথম ড্রতে একটা বলকে এখান থেকে পিক করেছিলাম আমরা মনে করে নেই যে আমরা এই বলটাকে প্রথম ড্রতে পিক করেছিলাম এই বলটাকে পিক করার পর বা ড্র করার পর আমরা কিন্তু সেই বলকে পুনরায় এই বক্সের মধ্যে ফেরত রাখি নাই তখন আমাদের সর্বমোট বলের সংখ্যা এগারোটি হয়ে যাবে এবং ইয়েলো বলের সংখ্যা তিনটি হবে গ্রিন বলের সংখ্যা তিনটি হবে অর্থাৎ ফেভারেবল আউটকামগুলো ছয়টি হয়ে যাবে এবং সর্বমোট বলের সংখ্যা এগারোটি হয়ে যাবে ঠিক একই রকমভাবে আমরা যখন থার্ড টাইম পিক করতে যাব তখন আমাদের সর্বমোট বলের সংখ্যা দশটি হয়ে যাবে এবং ফেভারেবল আউটকাম আমাদের পাঁচটি হয়ে যাবে কেন এমনটি হলো এর কারণ হচ্ছে আমরা দ্বিতীয় ড্রতে আমরা আরেকটি বল আমরা মনে করে নেই যে এই বলটিকে আমরা পিক করেছিলাম বা ড্র করেছিলাম তাহলে এই বলটি ড্র করার পর কিন্তু সেকেন্ড ড্রতে আমরা এই বলটি পিক করেছিলাম পিক করার পর এই বলটাকে পুনরায় আমরা সেই বক্সের মধ্যে আর রাখি নাই না রাখার কারণে আমাদের সর্বমোট বলের সংখ্যা হয়ে গেছে দশটি এবং আমাদের ফেভারেবল আউটকাম অর্থাৎ ইয়েলো এবং গ্রিন ইয়েলো গ্রিন বলের সংখ্যা হয়ে গেছে এখানে তিন আর দুই পাঁচটি এটা হচ্ছে আমাদের ফেভারেবল আউটকাম এবং নিচে হচ্ছে আমাদের টোটাল নাম্বার অফ আউটকাম এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা ফলাফল হিসেবে পাই সেভেন বাই ফোরটি ফোর আচ্ছা এই সমস্যাটা আমরা এবার কম্বিনেশনের কনসেপ্টটা ব্যবহার করে সমাধান করার চেষ্টা করব আমরা যেমনটা গত অঙ্কে দেখে এসেছি উপরে আমরা ফেভারেবল আউটকামগুলোকে লিখি নিচে আমরা টোটাল আউটকামগুলোকে লিখি কম্বিনেশনের কনসেপ্টে কিন্তু লেখার ধরনটা একটু ভিন্ন রকম হয়ে থাকে কম্বিনেশনের মাধ্যমে যখন আমরা সলভ করি সেভেন সি থ্রি ডিভাইডেড বাই টুয়েলভ সি থ্রি সেভেন সি থ্রি কেন হলো কারণ আমাদের ফেভারেবল আউটকাম সর্বমোট ষাটটি সেখান থেকে আমরা তিনটি বলকে ড্র করবো বা পিক করবো এই জন্য সেভেন সি থ্রি নিচে একই রকমভাবে টোটাল আউটকাম আমাদের মোট বারোটি বল সে বারোটি বল থেকে আমরা তিনটি বলকে নিব এখন আমরা যদি এই ক্যালকুলেশনগুলো করি সেভেন সি থ্রি এটাকে ভাঙলে আমরা পাই থার্টি ফাইভ ঠিক একই রকমভাবে টুয়েলভ সি থ্রি এটাকে ভাঙলে আমরা পাই টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি এটাকে কাটাকাটি করলে আমরা সেভেন বাই ফোরটি ফোর পাই ঠিক এই ফলাফলটা আমরা এখানে ম্যানুয়ালি করে রেখেছিলাম আমরা পরবর্তী সমস্যায় চলে যাই এ বক্স কন্টেন্স ফাইভ রেড ফোর ইয়েলো অ্যান্ড থ্রি গ্রিন বল থ্রি বলস আর ড্রন এট র্যান্ডম এট এ টাইম আমরা একসাথে উঠাবো হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং টু গ্রিন অ্যান্ড ওয়ান ইয়েলো বল আমরা কম্বিনেশনের যে কনসেপ্টটা ইউজ করি আমরা সমাধান করি সেখানে আমরা উপরে রাখি ফেভারেবল নাম্বার
শুধু তিনটা থেকে দুইটা নিলে আমাদের কাজ হয়ে যাবে না আমাদের সর্বমোট তিনটা বল ড্র করতে হবে এন্ড এরপরে আমরা আরেকটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে ইয়োলো একটা নিতে হবে ইয়োলোর সংখ্যা সর্বমোট চারটি তাহলে আমরা কি করব ফোর সি ওয়ান এই চারটা থেকে একটা নিব আচ্ছা উপরে আমাদের ফেভারেবলের কাজ হয়ে গেছে নিচে আমাদের সর্বমোট বারোটি বল ছিল সেখান থেকে আমরা নিব কয়টি তিনটি বল নিব নিচে তাহলে এরকম হলো আমরা যদি এটা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের ফলাফল হিসেবে আসে থ্রি সি টু এটাকে ক্যালকুলেশন করলে পাই থ্রি ফোর সি ওয়ানকে ক্যালকুলেশন করলে পাই ফোর টুয়েলভ সি থ্রিকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা পাই টু হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি ফলাফল হিসেবে আসে থ্রি বাই ফিফটি ফাইভ আমরা এখানে এর মেকানিজমটা বোঝার চেষ্টা করব কি ঘটেছে এখানে এখানে দুইটা গ্রিন বল এবং একটা ইয়োলো বলকে আউটকাম হিসেবে চাওয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমাদের কি কি কেস ঘটতে পারে আমরা একটু কেসগুলো নিয়ে চিন্তা করি আমাদের প্রথম ড্রতে একটা গ্রিন বল উঠতে পারে সেকেন্ড ড্রতে একটা গ্রিন বল উঠতে পারে থার্ড ড্রতে একটা ইয়োলো বল উঠতে পারে এরকম একটা ব্যাপার ঘটতে পারে আচ্ছা এটা না হয়ে আমাদের প্রথম ড্রতে গ্রিন ইয়োলোটাকে মাঝখানে দিলাম শেষেরটাতেও গ্রিন এমনটাও হতে পারে এবার আমরা ইয়োলোটাকে সামনে দিয়ে গ্রিন গ্রিন দুইটাকে পিছনে দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এই র মোট তিন রকমের কেস ঘটতে পারে আমরা এখানে তিনটা বলকে ড্র করছি এই সিচুয়েশনটা হতে পারে বা এই ঘটনাগুলো ঘটতে পারে গ্রিন গ্রিন ইয়োলো অথবা এদের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে অরের সম্পর্ক অথবা এই ঘটনাটা ঘটতে পারে যে ইয়োলোটা মাঝখানে উঠবে গ্রিন সামনে পিছনে উঠবে অথবা আমাদের এই ঘটনা ঘটতে পারে এটা হচ্ছে ইয়োলো প্রথমে উঠবে এবং তার পরবর্তী দুইটা গ্রিন উঠবে এই তিনটা কেস বা তিনটা ঘটনার বাইরে আর কোনো ঘটনা হতে পারে না আমরা এখন প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা সম্ভাবনা বের করার চেষ্টা করব প্রথমটা গ্রিন উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে আমাদের সর্বমোট গ্রিন বলের সংখ্যা তিনটি এবং সর্বমোট বলের সংখ্যা বারোটি এবং পরবর্তীতে গ্রিন উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে টু বাই ইলেভেন কারণ হচ্ছে আমাদের একটা গ্রিন বলের সংখ্যা কমে গেল এখানে এবং সর্বমোট বলের সংখ্যাটাও একটা কমে গেছে আমরা যেহেতু অ্যাট এ টাইম এখানে সমাধান করছি অর্থাৎ উইদাউট রিপ্লেসমেন্টে আমরা তাহলে আমাদের যে বলটা যখন ড্র করব সেই বলটা পুনরায় আমাদের ডেস্কে রাখা হবে না বা আমাদের বক্সে রাখা হবে না এর পরবর্তীতে আমরা একটা ইয়োলো বলকে আউটকাম হিসেবে চাচ্ছি তাহলে টোটাল নাম্বার অফ বল কিন্তু আমাদের এখানে দশটি হয়ে গেছে এবং ইয়োলো বলের সংখ্যা কিন্তু চারটি আছে ইয়োলো বলটা কমে নাই এই হয়ে গেল আমাদের এখানে আমরা বের করলাম সম্ভাবনা কিসের সম্ভাবনা গ্রিন গ্রিন ইয়োলো এই ঘটনার সম্ভাবনাটা আমরা এখানে বের করলাম আচ্ছা ফলাফল এখানে দাঁড়াবে ওয়ান বাই ফিফটি আচ্ছা এর পরবর্তীটা আমরা সম্ভাবনা বের করতে চাই তাহলে আমাদের প্রথমে গ্রিন হবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে থ্রি বাই টুয়েলভ অ্যান্ড পরবর্তীতে ইয়োলো হবে ফোর বাই ইলেভেন কারণ হচ্ছে এখানে আমার বারোটি বল ছিল সেখান থেকে আমরা একটা বলকে ড্র করে ফেলেছি প্রথম ড্রতে এই জন্য বলের সংখ্যা হয়ে গেছে এগারোটি এবং থার্ড ড্রতে কিন্তু বলের সংখ্যা হয়ে যাবে আমাদের দশটি আচ্ছা এখানে একটা আমরা গ্রিন বল তুলে ফেলেছি মোট গ্রিন বলের সংখ্যা ছিল তিনটা এখানে একটা আমরা এই জন্য তিন দিয়েছি এখানে এর পরবর্তীতে আমরা এখানে ইয়োলো বলকে খুঁজছি ইয়োলো বলকে সংখ্যা কিন্তু কমে নাই আমরা এখানে ড্র করেছি গ্রিন বল এই জন্য ইয়োলো বলের সংখ্যা চারটি ছিল চারটি থাকবে এর পরবর্তীতে আমরা পুনরায় একটা গ্রিন বলকে ড্র করব গ্রিন বল কিন্তু প্রথমবার আমরা ড্র করেছিলাম যার কারণে একটা সংখ্যা কমে গেছে এখন গ্রিন বলের সংখ্যা দুইটা এইটুকু ক্যালকুলেশন করলে আমাদের ফলাফল আসে ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ তিন নম্বরটা আমরা সমাধান করি এখানে প্রথমে একটা ইয়োলো বল উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে ফোর বাই টুয়েলভ এর পরবর্তীতে একটা গ্রিন বল উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে নিচে এগারো হয়ে যাবে কারণ সর্বমোট বলের সংখ্যা কমে যাবে এবং গ্রিন বল তো এর আগে উঠানো হয় নাই তার জন্য গ্রিন বলের সংখ্যা তিনটা তিনটাই ছিল এর পরবর্তীতে আবারও গ্রিন বল উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে টু বাই টেন এটুকু যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমাদের ফলাফল আসে ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ এই তিনটাকে যদি আমরা যোগ করি তাহলে আমরা ফলাফল পাবো থ্রি বাই ফিফটি ফাইভ আচ্ছা এই তিনটাকে আমরা কেন যোগ করলাম তার কারণ হচ্ছে এই তিন রকমের ঘটনা ঘটতে পারে এবং তাদের মধ্যে সম্পর্ক ছিল অরের সম্পর্ক এই ঘটনা ঘটবে অথবা এই ঘটনা ঘটবে অথবা এই ঘটনা ঘটবে সবশেষের ঘটনাটি ঘটবে এদের মধ্যে অরের সম্পর্ক ছিল এই আমরা কি করলাম সবগুলো আমরা যোগ করলাম এই জন্য ফলাফল আসলো থ্রি বাই ফিফটি ফাইভ যেটা আমরা প্রথম কম্বিনেশনের সূত্র ব্যবহার করে আমরা আগেই ফলাফলটা বের করে রেখেছিলাম এখন আমরা চাইলে এই অঙ্কটাকে কম্বিনেশন সূত্র ব্যবহার না করে এই নিয়মটা ব্যবহার না করে তৃতীয় একটা নিয়ম ব্যবহার করতে পারি যেখানে কিছুটা ছোট হয়ে যাবে আমাদের অঙ্কের সলিউশনটা সেটা কেমন আমরা যদি একটু চিন্তা করি আমাদের নিজের থেকেই সলিউশনটা আমাদের মাথায় চলে আসবে প্রত্যেকবার কিন্তু এখানে দুইটা গ্রিন একটা করে ইয়োলো বল আছে দুইটা গ্রিন
আমরা গুণ করার সময় কোনো একটা ব্যাপার সামনে বা পিছনে করলে কিন্তু গুণের ফলাফলটা পরিবর্তন হয় না এই জন্য আমরা কি হয়েছে আমাদের প্রত্যেকবার ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ সমাধান হিসাবে আসছে প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল কেসের সমাধান আসছে ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ আমরা যদি মাত্র একটা অনলি একটা ঘটনা যদি আমরা বের করি বের করার পর আমরা ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ পাবো তাকে যদি আমরা তিন দ্বারা গুণ করে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা সলিউশনটা পেয়ে যাচ্ছি এর কারণ হচ্ছে প্রত্যেকবারই তো আমাদের ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ করেই সমাধান সলিউশন আসতেছে এই জন্য তিনবার আমরা বের করব না আমরা মাত্র একটা বের করব বের করার পর আমরা এর অ্যারেঞ্জমেন্টটা চিন্তা করব এটাকে মোট তিনভাবে অ্যারেঞ্জ করা যায় বা এটাকে মোট তিনভাবে সাজানো যায় এটাকে যদি আমরা একটা সমাধান অর্থাৎ ওয়ান বাই ফিফটি ফাইভ আমরা বের করে নিয়ে তাকে যদি আমরা তিন দ্বারা মাল্টিপল করে ফেলি তাহলে আমাদের সলিউশনটা থ্রি বাই ফিফটি ফাইভ চলে আসবে আমরা চাইলে এইভাবেও সমাধান করতে পারি আমরা পরবর্তী সমস্যায় চলে যাই এ বক্স কন্টেন্স ফাইভ রেড ফর ইয়েলো অ্যান্ড থ্রি গ্রিন বলস দি বল আর ড্রন অ্যাট র্যান্ডম অ্যাট এ টাইম আমরা একসাথে তিনটা বলকে ড্র করছি অর্থাৎ আমরা উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট এখানে সমাধান করতে হবে হোয়াট ইজ দ্য প্রবাবিলিটি অফ গেটিং থ্রি ডিফারেন্ট কালার্স বল আমরা তিনটা ভিন্ন কালারের বল এখানে আউটকাম হিসাবে চাচ্ছি আমরা প্রথমে এটাকে কম্বিনেশনের সূত্র ব্যবহার করার মাধ্যমে আমরা সমাধানটা করব এর পরবর্তীতে আমরা নর্মালি সমাধান করার চেষ্টা করব আমরা যেমনটা করে থাকি উপরে ফেভারেবল নাম্বার অফ আউটকাম নিয়ে কাজ করে থাকি ঠিক নিচে টোটাল নাম্বার অফ আউটকাম নিয়ে কাজ করে থাকি আমাদের রেড বলের সংখ্যা এখানে পাঁচটি ফাইভ সি ওয়ান পাঁচটি থেকে আমরা একটা বল নিব অ্যান্ড আমরা ইয়োরো বল এর সংখ্যা চারটি চারটি থেকে আমরা একটি বল নিব এবং গ্রিন বলের সংখ্যা আমাদের তিনটি তিনটি থেকে আমরা একটি বল একটি বল নিব এই মোট সর্বমোট আমরা তিনটি বল আমাদের ফেভারেবল নাম্বার অফ আউটকাম আমাদের এগুলোই ছিল যে প্রত্যেকটা কালার থেকে একটা করে বল আসবে এবং সর্বমোট নিচে আমরা বারোটা বল থেকে তিনটা বলকে আমরা নিব এটা ক্যালকুলেশন করলে আমাদের দ্বারায় ফাইভ সি ওয়ান করলে আমাদের পাঁচ আসে ফোর সি ওয়ান করলে ফোর আসে থ্রি সি ওয়ান করলে থ্রি আসবে এবং আমরা টুয়েলভ সি থ্রি এটাকে আগেই বের করে রেখেছিলাম দুইশো বিশ আসছিল আমাদের এটার ফলাফল আচ্ছা এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা সমাধান হিসেবে পাই থ্রি বাই এলেভেন কম্বিনেশনের কনসেপ্ট ব্যবহার করলে আমাদের খুব বেশি চিন্তা শক্তি খাড়াইতে হয় না আমরা খুব ইজিলি সমাধানটা করতে পারি এখন আমরা একটু মেকানিজমটা বোঝার চেষ্টা করি ভিতরে কি ঘটেছে বা কিভাবে এর সমাধানটা আসলো বা সমাধানটা এমন কেন হলো এখানে সর্বমোট ছয় রকমের ঘটনা ঘটতে পারে কি কী ঘটনা ঘটতে পারে আমরা একটু যদি চিন্তা করি প্রথম ঘটনাটা হচ্ছে প্রথম বলটা রেড হবে তারপর ইয়োলো এরপরে গ্রিন এরপর এটা না ঘটে আমাদের আরেকটা ঘটতে পারে প্রথমে রেড হয়ে গ্রিনটা সামনে চলে আসবে ইয়েলোটা পরে চলে যাবে এবার আমরা প্রথমে রেডকে চেঞ্জ করে দিয়ে প্রথমে আমরা ইয়োলোকে দিলাম তারপর রেড এরপর গ্রিন আচ্ছা ইয়োলোকে আমরা প্রথমে রেখেই এবার গ্রিনটাকে সামনে দিয়ে রেডটাকে পিছনে দিলাম আচ্ছা এখন সামনে দেওয়া হয় নাই আমাদের গ্রিনটাকে আমরা গ্রিনকে সামনে দিলাম এরপর রেড ইয়োলো দিয়ে দিলাম গ্রিনটাকে সামনে দিয়ে এবার ইয়োলোটাকে একটু মাঝখানে নিয়ে আসলাম রেডটাকে সব শেষে নিয়ে গেলাম এরকম সর্বমোট ছয় রকমের ঘটনা আমাদের এখানে ঘটতে পারে এবং এদের মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে অরের সম্পর্ক প্রত্যেকটার মধ্যেই অরের সম্পর্ক বিরাজমান কারণ হচ্ছে এই ঘটনাটা ঘটতে পারে অথবা এই ঘটনা ঘটতে পারে অথবা এই ঘটনা ঘটতে পারে এইভাবে সবগুলোই যে কোনো একটা এখান থেকে ঘটনাটা ঘটতে পারে আমাদের এখন আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি এর সম্ভাবনাগুলো বের করব সাপোজ আমরা প্রথমটার সম্ভাবনা বের করব প্রথমে রেড উঠবে এর সম্ভাবনা হচ্ছে রেড বল ছিল সর্বমোট পাঁচটি টোটাল নাম্বার অফ বল বারোটি এটা হচ্ছে প্রথম রেড বল ওঠার সম্ভাবনা অ্যান্ড ইয়েলো বল উঠবে ইয়েলো ছিল চারটি একটি বল কমে যাবে আমাদের যেহেতু আমরা প্রথমবার একটা রেড বল ড্র করে ফেলেছি তাহলে টোটাল নাম্বার অফ বলের সংখ্যা এগারোটি হয়ে যাবে এরপর আমাদের বলের সংখ্যা দশটি হয়ে যাবে এবং গ্রিন বল হবে তিনটি আচ্ছা এইটুকু সমাধান করলে আমরা ফলাফল হিসেবে পাই ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু এখন আমরা এই প্রত্যেকটা কেসে আমরা সমাধান হিসেবে একই ঘটনাটাই পাবো ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু প্রত্যেকবারেই আমরা ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু পাবো এর কারণ হচ্ছে এই তিনটা জিনিস আমরা গুণ করবো প্রত্যেকবারেই কিন্তু কোনোটা সামনে আসবে কোনোটা পিছনে যাবে এবং আমরা জানি গুণ করার সময় যদি সামনে পিছনে করা হয় এলিমেন্টগুলোকে তাহলে ফলাফল একই রকম আসে তাহলে আমরা এই প্রত্যেকবারই আমাদের কি আসবে ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু আসবে এরকম ছয়টা যদি আমরা ওয়ান বাই টোয়েন্টি টু যোগ করি তাহলে আমাদের ফলাফল হিসাবে পাবো আমরা থ্রি বাই এলিভেন যে সমাধানটা আমরা এই কম্বিনেশনের কনসেপ্টে ব্যবহার করে এখানে বের করে রেখেছিলাম আচ্ছা আমরা চাইলে এখানে প্রত্যেকটা কেস সেপারেট করে বের না করে আমরা মাত্র একটা কেস বের করতে পারি যেমনটা আমরা এখানে করেছি একটা কেসের সমাধানটা বের করব
ये तीन टे जिनके छह भावे शादन हो जाए जितना हमरे खाने मैन्युअली शादी रखे चिलाम एक तो मात्रों के इसे शामिल होना बेर कोरे हमरा जो दिखाके छह दरा गुन कोरी अर्थात एरेंजमेंट दरा गुन कोरी ताहले हमरा किंतु ये सॉल्यूशन टा हमरा एक बड़े पे ही जावो हमरा पर्वती समस्या चले जाए ए बॉक्स कंटेन्स टू रेड फाइव योल what is the probability that the next marble will be green? Amra, Shamashra ke bhaave draw koreen te paari. First draw. Second draw. First draw te, Amra, Ekta marble ke pick kurbo, Ebang ee color na dekhi, Amra, Baire, chure fhele dibo. Tawal ee color ta kiki hoote paare? Ee color hoote paare. Red, yellow, Othoba, green. Teen draw ko meri, Shambhavana toiri hoote paare. Shee color ta hoote paare. Ete mo te Shambhav kora hoche, Orer Shambhav ko. रेड হবে অথবা ইয়েলো হবে অথবা গ্রিন হবে যে কোন একটা কালার তো অবশ্যই হবে যেহেতু আমাদের বক্সে মোট এই তিন ধরনের কালারই अवेलेबल আচ্ছা সেকেন্ড একটা মার্বেল আমরা ড্র করব সেটা অবশ্যই গ্রিন হতে হবে তাহলে আমরা এটাকে এই এই সেকেন্ড ড্র তে সবগুলোই গ্রিন হতে হবে আমাদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে এন্ডের সম্পর্ক কারণ প্রথম একটা ড্র করে আমরা মার্বেলটা বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দেব কাজ সেখানেই শেষ নয় এবং দ্বিতীয় আরেকবার ড্র করব এবং সেই ড্র তে অবশ্যই গ্রিন উঠতে হবে বা গ্রিন আউটকাম হিসেবে পেতে হবে তাহলে আমরা এখন এগুলোকে ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা এর সম্ভাবনাগুলো চিন্তা করি প্রথম একটা মার্বেল রেড হবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে 2/10 কারণ সর্বমোট মার্বেলের সংখ্যা 10 টি এবং রেডের সংখ্যা 2 টি এবং পরবর্তী তার একটা গ্রিন হবে মার্বেলের সংখ্যা সর্বমোট মার্বেলের সংখ্যা কমে যাবে 9 টি হয়ে যাবে কারণ একটা মার্বেল আমরা অলরেডি ড্র করে ফেলেছি এবং গ্রিন এর সংখ্যা হচ্ছে মোট 3 টা তাহলে উপরে 3 হবে এটা হচ্ছে আমাদের রেড প্রথমে রেড এবং পরবর্তীতে গ্রিন উঠবে তার সম্ভাবনা এটা ক্যালকুলেশন করলে আমরা ফলাফল হিসেবে পাই 1/15 এর পরবর্তী কেসের সম্ভাবনাটা যদি আমরা বের করি তাহলে এমনটা হবে প্রথমটা উঠবে ইয়েলো ইয়েলো বলের সংখ্যা হচ্ছে আমাদের 5টি এবং সর্বমোট বলের সংখ্যা 10টি এর সাথে আমাদের গ্রিন উঠতে হবে গ্রিন এর সর্বমোট গ্রিন এর সংখ্যা 3টি এবং এখানে বলের সংখ্যা একটু কমে যাবে কারণ এর আগে একটা ইয়েলো বল আমরা তুলে ফেলেছি ড্র করে ফেলেছি তাহলে আমরা এর সম্ভাবনাটা ক্যালকুলেশন করলে আসে 1/6 থার্ড কেসের সম্ভাবনাটা বের করার সময় আমরা প্রথমে একটা গ্রিন উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে 3/10 এবং আরেকটা গ্রিন উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে 2/9 এখানে 3 থেকে 2 হয়ে গেল কারণ একটা গ্রিন আমরা আগে তুলে ফেলেছি এজন্য গ্রিনের সংখ্যাটা কমে গেছে এবং টোটাল বলের সংখ্যাটাও কমে গেছে এটা ক্যালকুলেশন করলে সম্ভাবনা আসে 1/15 এই সবগুলোকে যোগ করলে আমরা সমাধান হিসেবে পাই 3/10 এর আগের দুইটা সমস্যাতে প্রত্যেকটা কেসের জন্য একই রকম ফলাফল আসছিল কিন্তু এখানে ভিন্ন ভিন্ন ফলাফল আসছে যেমন এখানে প্রথম কেসে 1/15 দ্বিতীয় কেসে 1/6 তৃতীয় কেসে 1/15 ভিন্ন ভিন্ন সমাধান আসছে এর কারণে আমরা এখানে একটা মাত্র কেসের ফলাফলটা বের করে আমরা অ্যারেঞ্জমেন্ট দ্বারা গুণ করলে এখানে ফাইনালি সমাধানে পৌঁছাইতে পারবো না প্রত্যেকটা যদি सेम থাকতো তাহলে আমরা এখানে একটা কেসের সম্ভাবনা বের করে তাকে মাল্টিপল করে দিতাম তার অ্যারেঞ্জমেন্ট দিয়ে এখানে একই রকম না হওয়ার হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে কারণটা হচ্ছে যদি আমরা 5 into 3 করি তাহলে আমাদের ফলাফল হিসেবে 15 আসে যদি আমরা 3 into 5 করি তাহলে আমাদের ফলাফল হিসেবে 15 আসে অর্থাৎ গুণ করার সময় যদি আমরা এলিমেন্টের পজিশন গুলোকে চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের ফলাফলটা একই রকম আসে কিন্তু যদি আমরা 5 into 2 করি তাহলে আমাদের ফলাফল আসে 10 আচ্ছা এলিমেন্টকে যখন আমরা চেঞ্জ করে দেব তখন আমাদের ফলাফলটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে ঠিক একই রকম ভাবে এখানে আমরা এলিমেন্টকে চেঞ্জ করে দিয়েছি একটা রেড ছিল একটা গ্রিন ছিল এখানে এখানে আসার পর দ্বিতীয় কেসে কিন্তু একটা ইয়েলো হয়ে গেছে একটা গ্রিন হয়ে গেছে অর্থাৎ আমরা এখানে এলিমেন্টকে চেঞ্জ করছি এর আগে যে দুইটা সমস্যা ছিল সেখানে আমরা শুধুমাত্র তাদের পজিশনকে চেঞ্জ করতাম এইজন্য প্রত্যেকবার সমাধানটা একই রকম আসতো এবং আমরা একটা মাত্র কেসের ফলাফল বের করে আমরা চাইলে অ্যারেঞ্জমেন্ট দ্বারা গুণ করে আমরা ফাইনালি ফলাফলে পৌঁছাইতে পারি আমরা পরবর্তী সমস্যায় চলে যাই এতক্ষণ আমরা একটা মাত্র বক্স থেকে বিভিন্ন কালারের বল সিলেক্ট করেছিলাম তার সম্ভাবনা বের করেছিলাম এখন আমাদের সামনে মোট সর্বমোট তিনটা বক্স আছে after choosing a box among the three, or that amader tinta box seke putum kaj hocche amader ekta box choose korte hobe. We will pick two balls. What will be the probability of getting two different color? Bhinno dui ta color hobe. Or that amra putum kaj hocche amader box selection kora. Amra putum box ta select korte pari. Box number one. Amra box second box ta select korte pari. Othoba amra shopshesh third box ta select korte pari. Putum box select korbo tar shamba bano hocche one by three. Karon আমাদের সর্বমোট বক্সের সংখ্যা 3টি মানে টোটাল নাম্বার অফ আউটকাম আমাদের 3টা সেখান থেকে আমরা বক্স 1 সিলেক্ট হবে এটা হচ্ছে আমাদের ফেভারেবল হবে তখন 
এইজন্য 1 উপরে 1/3 হবে আমাদের প্রথম বক্স সিলেকশনের জন্য ঠিক একই রকম ভাবে আমাদের সেকেন্ড বক্স সিলেক্ট করব তার সম্ভাবনাটাও হবে 1/3 থার্ড বক্স আমরা সিলেক্ট করব তার সম্ভাবনাটাও হবে 1/3 আচ্ছা আমাদের বক্স সিলেকশন হয়ে গেছে सपोज আমরা প্রথমে প্রথম বক্সটাই সিলেক্ট করলাম প্রথম বক্স সিলেক্ট করলে আমাদের কাজ শেষ হয়ে যাবে না এরপর এন্ড এরপরে আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা বক্স বক্স থেকে বলটা পিক করতে হবে আমরা সর্বমোট দুইটা বল পিক করব এখান থেকে বক্স 1 থেকে একটা হতে হবে রেড আর একটা হতে হবে ব্ল্যাক আচ্ছা রেডের সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিনটি তিনটা থেকে আমরা পিক করব একটা এবং ব্ল্যাকের সংখ্যা ছিল দুইটা দুইটা থেকে আমরা পিক করব একটা এই হয়ে গেল আমাদের ফেভারেবল আউটকামের ব্যাপারটা হয়ে গেছে এখন সর্বমোট বলের সংখ্যা পাঁচটি এই পাঁচটি থেকে আমরা পিক করব সর্বমোট দুইটা বল এই ক্যালকুলেশনটা করলে আমরা পেয়ে যাব প্রথম বক্স থেকে একটা রেড উঠবে একটা ব্ল্যাক উঠবে তার সম্ভাবনাটা ঠিক একই রকমভাবে আমরা যদি এটাকে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা ফলাফল হিসেবে পাই ওয়ান বাই ফাইভ আমরা প্রথম বক্স সিলেকশন না করে দ্বিতীয় বক্সটাও সিলেক্ট করতে পারি তার সম্ভাবনা ছিল ওয়ান বাই থ্রি এবং এই বক্স সিলেকশন করলে আমাদের কাজ শেষ হবে না আমরা এর পরবর্তীতে বল ড্র করব সর্বমোট দুইটা এখানে একই রকমভাবে রেড বল আছে দুইটা অর্থাৎ দুইটা রেড বল থেকে আমরা একটা রেড বল নিব এবং তিনটা ব্ল্যাক বল ছিল সেখান থেকে আমরা একটা ব্ল্যাক বল নিব ঠিক নিচে একই রকমভাবে সর্বমোট পাঁচটি বল আছে পাঁচটি বল থেকে আমরা দুইটা বল সিলেক্ট করব এটুকু করলে আমরা সম্ভাবনা পেয়ে যাব এটার ঠিক একই রকমভাবে আমরা থার্ড বক্সটাও সিলেক্ট করতে পারি থার্ড বক্স সিলেকশনের সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এবং থার্ড বক্স সিলেকশন করার পর আমরা কাজ এখানে শেষ নয় এরপর আমরা দুইটা বল ড্র করব একটা বল হতে হবে ব্ল্যাক আর একটা বল হতে হবে রেড সর্বমোট রেডের সংখ্যা চারটি ফোর সি ওয়ান চারটি থেকে আমরা একটি নিব ঠিক একই রকমভাবে ব্ল্যাকও আছে এখানে চারটি ফোর সি ওয়ান চারটি থেকে আমরা একটি ব্ল্যাক নিব এবং সর্বমোট বল এখানে আটটি আটটি থেকে আমরা নিব দুইটি এগুলো ক্যালকুলেশন করলে আমরা ফলাফলগুলো ইন্ডিভিজুয়াল ফলাফলগুলো পাবো এবং এই তিনটা ফলাফল অর্থাৎ এই ওয়ান বাই ফাইভ এবং এইটার ফলাফল তারপর এইটার ফলাফল এই সবগুলোকে যদি আমরা যোগ করি আমরা যোগ করলে ফাইনালি আমরা ফলাফলটা পাবো কেন যোগ করবো আমরা এর কারণ হচ্ছে এদের মধ্যে সম্পর্ক হচ্ছে অরের সম্পর্ক এই ঘটনাটি ঘটতে পারে যেমন আমরা প্রথমে বক্স নাম্বার ওয়ান সিলেক্ট করতে পারি অথবা বক্স ওয়ান সিলেক্ট না করে আমরা বক্স টু সিলেক্ট করতে পারি অথবা আমরা বক্স থ্রিটাও সিলেক্ট করতে পারি এই জন্য আমাদের কি হবে সবগুলো যোগ হয়ে যাবে এভাবে আমরা কি করলাম এই কম্বিনেশনের কনসেপ্টটা ব্যবহার করে এখানে আমরা সমাধান করলাম আমরা চাইলে কম্বিনেশনকে ব্যবহার না করে আরেকটাভাবে সমাধান করার চেষ্টা করব সেক্ষেত্রে আমি প্রত্যেকটা তিনটা কেসের সম্ভাবনাটা বের করে দেখাবো না আমি জাস্ট একটা ব্যাপার নিয়ে একটু দেখিয়ে দেবো আপনাদের যে এইভাবে তো আমরা কম্বিনেশন দিয়ে করলে আমরা তো মেকানিজমটা বুঝতে পারি না ভিতরে কি ঘটতেছে আমরা জাস্ট ফর্মুলাটা ইউজ করি আর ফলাফলটা বের হয়ে যায় আমরা এখানে একই রকমভাবে ফার্স্ট বক্স সিলেক্ট করবো তার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি এখানে কাজ শেষ নয় আমাদের এখানে উপরে আমরা একটু সমস্যাটাকে ড্র করে রাখি এইভাবে এখানে আমাদের কি কি উঠতে পারে একটা রেড অ্যান্ড একটা ব্ল্যাক এই ঘটনাটি ঘটতে পারে প্রথমে রেড উঠবে এরপর ব্ল্যাক উঠবে এই ঘটনা ঘটতে পারে অথবা একই রকমভাবে প্রথমে ব্ল্যাক অ্যান্ড তারপরে রেড যেহেতু আমরা সর্বমোট দুইটা বল পিক করব প্রথমে রেড হয়ে তারপর ব্ল্যাক উঠতে পারে অথবা প্রথমে ব্ল্যাক হয়ে তারপরে রেড উঠতে পারে তাহলে আমরা এই সম্ভাবনাগুলো নিচে আমরা ক্যালকুলেশন করি প্রথমে আমরা ওয়ান বাই থ্রি পাইছি বক্স সিলেকশনের জন্য এর সাথে আমরা গুণ করে দিব গুণ করব কিসের জন্য আমরা গুণ করব এখন এই বল পিক করার সম্ভাবনাগুলো প্রথমে রেড উঠবে তার সম্ভাবনা হচ্ছে বক্স ওয়ান থেকে আমরা এই কাজটা করতেছি এই এই লাইনটা সম্পূর্ণ বক্স ওয়ান থেকে আমরা কাজ করছি বক্স ওয়ানের সর্বমোট বলের সংখ্যা ছিল পাঁচটি সর্বমোট বলের সংখ্যা পাঁচটি এবং আমাদের রেড বল ছিল তিনটা তাহলে ফার্স্ট ওয়ান রেড উঠবে এর সম্ভাবনা হচ্ছে এইটা একই রকমভাবে তার পরবর্তীতে যেহেতু এখানে অ্যান্ড আছে আমরা গুণ চিহ্ন দিলাম তারপরে ব্ল্যাক হবে অর্থাৎ সর্বমোট বলের সংখ্যা চারটি হয়ে গেল কারণ আমরা এখানে একটা পিক করে ফেলেছি এরপর চারটি এবং ব্ল্যাকের সংখ্যা দুইটি এই ছিল আমাদের ব্ল্যাক বল ওঠার সম্ভাবনা কাজ আমাদের এখানেই শেষ নয় আমাদের আরেকটা কেস আছে এখানে প্রথমে ব্ল্যাক উঠতে পারে এবং তারপরে রেড উঠতে পারে প্রথমে ব্ল্যাক উঠবে তার সম্ভাবনাটা হচ্ছে সর্বমোট বলের সংখ্যা আমাদের পাঁচটি এবং ব্ল্যাকের সংখ্যা দুইটি এটা হতে পারে এখানে যেহেতু অ্যান্ড আছে অ্যান্ডের জন্য আমরা কি করবো গুণ চিহ্ন দিয়ে দেবো আচ্ছা এর পরবর্তীতে বলের সংখ্যা এখানে একটা পিক করে ফেলেছি এই জন্য এখানে কত হয়ে যাবে চারটি বল হয়ে যাবে সর্বমোট এবং উপরে আমাদের রেডের রেডের সংখ্যা ছিল তিনটি তিনটি এই ক্যালকুলেশনটা যদি আমরা করি পুরোটুকু এইখান থেকে শুরু করে আমরা এই পুরোটুকু যদি ক্যালকুলেশন করি তাহলে ফলাফল হিসেবে আমরা কিন্তু ওয়ান বাই ফাইভটাই